നല്ല നാടൻ പപ്പായ കഴുകി എടുത്തത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് തൊലി ചെത്തി എടുക്കാം പപ്പായ രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചെറിയ ഒരു ചുന ഉണ്ടാവും അതൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നാലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് ഇതൊന്ന് സ്കൂപ്പൗട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലൊരു കൈപ്പ് അനുഭവപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പതുക്കെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു കപ്പായിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സാലഡിന് ആവശ്യമായ കുറച്ച് മിന്റ് ലീവ്സ് ആണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ സ്റ്റെം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇലകൾ മാത്രമായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഡൈജഷൻ ഒക്കെ ഇത് ഭയങ്കര നല്ലതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ആണ് സാലഡിൽ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിയില വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈൻ ആയിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുക ഈ സാലഡിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിന് രണ്ട് നാരങ്ങ പിഴഞ്ഞെടുക്കാം സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ശർക്കരയാണ് ശർക്കരയ്ക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ തേൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ലൈം ജ്യൂസ് ഒലിവ് ഓയിലിന് പകരം ഒലിവ് ഓയിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാം ലൈം ജ്യൂസിന് പകരം അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനഗർ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒലിവ് ഓയിലും ലൈം ജ്യൂസും കൂടിയുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ടോക്സിൻസിനെ ഒക്കെ ക്ലെൻസ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ളൊരു കഴിവുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒലിവ് ഓയിലും നാരങ്ങാനീരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ നാരങ്ങാനീരാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം 
ഇത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് എല്ലാം കൂടി ഒരു പൗഡർ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യാം സാലഡ് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ സാലഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ക്യാരറ്റ് അരക്കപ്പ് ക്യാരറ്റ് ആണ് നമ്മളത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പപ്പായ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി പെപ്പർ പൗഡറിന് പകരം പച്ചമുളക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പെപ്പർ പൗഡർ ആയിരിക്കും കാരണം മുളക് കടിക്കുമ്പം അത് ഭയങ്കര ഒരു എരിവ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കാരണം ആ ശർക്കരയുടെ മധുരവും ലൈം ജ്യൂസിൻ്റെ പൊടി ഉപ്പ് എല്ലാം ചേർന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കുറച്ചേ കുറച്ചേ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുവിധം മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി പച്ചക്കറികളും സാലഡ് ഡ്രസ്സിങ്ങും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉപ്പ് ഒന്നുകൂടി നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പീനട്ട് ആണ് കപ്ലണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഇത് വറുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചയ്ക്കോ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത കപ്പലിൻ്റെയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ഈ സാലഡിന് നല്ലൊരു ക്രഞ്ചി ഫീലിങ് കൊടുക്കും ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സാലഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റും ഇതിൽ മധുരം ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ശർക്കര ആഡ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ഹണി ചേർക്കാം പിന്നെ സ്പൈസി ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പെപ്പർ പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു ചേർത്തോ കഴിക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടേസ്റ്റ് ഫ്ലേവറും ഒക്കെ മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വളരെ നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊ